Tudo bem com vocês? Eu espero que por aí esteja tudo bem. Meu nome é Wilke Dias, eu moro em Trunça, no norte da Noruega, e hoje eu estou te convidando para mais um vídeo. Começamos assim rapidão, quase que não teve introdução, até rimou, não foi? <risos> A introdução foi o caminho até esse lugar que nós estamos agora, que é um hotel de gelo. Nós recebemos o convite para visitar esse hotel, e aí eu decidi fazer um vídeo para mostrar para vocês como que foi esse dia. Já estou aqui em frente ao local, já vou virar a câmera e a gente já vai conhecer esse lugar junto. Então já vamos começar por aqui, olha. Subindo aqui essa escadinha. Tem uma moça aqui esperando a gente, o nome dela é Emília. O Egil também já está lá dentro. E aí vamos entrar. Quando você entra, é assim, que é para deixar casaco. Hey, yeah. Aqui a uh... Oi, hey, yeah. <risos> Deixa eu sentar aqui. Já estamos aqui, vou virar a câmera para nós vermos esse hotel de gelo juntos. O Egui já tá ali na porta esperando a gente. Vou mostrar para vocês que a porta é bem baixinha, ó. Nem precisei. Nem precisei me abaixar muito, deu para eu entrar. Quando você passa ali pela aquela portinha pequenininha de 1,53, você chega na parte do bar. Eles estavam falando que normalmente eles têm três cúpulas. Uma só para o bar, uma para restaurante e uma para os quartos. Mas esse ano, como o turismo está um pouquinho mais fraco aqui, né? No mundo todo, na verdade. Eles resumiram um pouco. Então, eles colocaram todos os ambientes dentro de um ambiente só, sabe? Não fizeram três cúpulas. Aqui é a parte do bar. O balcão é de gelo, todo, todo, todo de gelo. <risos> Eu toco pra ver se é de gelo mesmo, mas é. As mesas, olha isso. O Eger. <risos> é de gelo, Eger? Gelo. <risos> gelo, gelo, gelo. Mas pra você sentar, eles forram com a pele de reno, sabe? Dá pra você sentar sem congelar o bumbum. Vamos entrar aqui mais, para ver como que é aqui dentro. Ao longo desse corredor aqui, são vários quartos. Normalmente, o hotel tem sete quartos por sessão. Mas, nesse ano, eles também resumiram. Ao invés de ter sete quartos, só tem quatro. Então, é um aqui, um aqui, um desse lado aqui e o outro aqui. Vamos começar entrando nesse aqui, primeiro. Vamos ver como que ele tá. Eles também falaram que cada quarto é esculpido por um artista diferente. E todo ano também é um artista diferente. Uau! Olha esse aqui, Egel. Entra aqui para você ver. Hum, tá? São animais aqui do norte. Olha esse aqui, gente. Olha a cama. E aqui em cima tá esculpido animais bem típicos aqui dessa região. Alfie, dois ursos. Dois ursos. <risos> que lindo. Olha isso. Aí é uma ventilador, algo. Ventilação. Aqui, uhum. ó. É mesmo. Olha a cama. Você teria coragem de dormir num hotel desse? Ah, essa cama é cama verdade. O colchão é de verdade, tá? E a cama em si que é de gelo. Então não vai pensar que você vai dormir em cima de uma pedra de gelo, não. Porque sim, você pode dormir nesse hotel, se você quiser. Dá pra dormir aqui, gente. 
Jag har öppen så är jag på dag om gripe. Jag har så. Tem coragem de dormir aqui, Egil? Eu acho que vou acordar com gripe. <risos> Ou seja, não tem. Vamos para o próximo quarto. As saídas são todas baixinhas, dá para vocês verem aí, né? Então tem que, olha... Se você for alto que nem o Egil, tem que se curvar. Olha esse aqui. Ah, some. Nossa! Esse aqui tá bem bonito. É um quarto Sami, que é o povo indígena aqui do norte da Noruega, do norte da Suécia, Finlândia e Rússia, né, Egil? É, também Rússia. Tem um pouquinho lá na Rússia. Então tem escrituras aqui, ó, do povo Sami. Que lindo, cara. A cama. Tem um homem Sami ali em cima. Com as tendas Sami também. E ele, não sei se vai, vocês vão conseguir ver. Ele tá laçando uma rena aqui, ó. Aqui é uma rena. Que incrível. Incrível demais. Cara. Muito bonito esse, Egeri. Bonito mesmo. Vamos para o próximo. Já visitamos dois, Egeri. Aqui eles também tem algumas esculturas, ó. Tudo de gelo, viu, gente? Esse aqui é uma coruja. Essa é uma golpa. Esse é um guepardo. Isso é o guepardo do Ártico. Guepardo do Ártico. Chamado golpa. Yes, tenda. Acho que vai dar pra vocês verem aqui, ó. Um pouquinho. Vou colocar a câmera no rosto dele, olha. Tem todas as formas, gente. Olha isso. Tudo de gelo, tá? De gelo. Um urso. Sim. <risos> urso, um urso aqui e outro ali. Em posições diferentes. Que fofinho. Olha esse. Parece até vidro. Você fica curioso pra ver qual que é... A ornamentação do próximo quarto. Vamos ver aqui o terceiro. Que é... Esse aqui nós estamos na dúvida. Se são raposas. Aqui na Noruega tem raposas. Por causa do rabo. Eu tô achando que são raposas. Raposa tem mais grande pico. Nariz. Nariz. E o Egel tá achando que é o que, Egel? Acho que é um urso. Ele tá achando que são dois ursos. Eu tô achando que são duas raposas. Porque o urso não tem esse rabão, né, gente? O urso tem rabo menor, não? Deixa aí nos comentários o que, que você achou desse aqui. Se são dois ursos ou se são duas raposas. Elas estão embaixo de umas árvores aqui, ó. Nossa, as árvores. Olha a resolução das árvores na câmera. Os detalhes. Os galhos. Por isso mesmo que eu acho que são raposas. Porque urso sobe em árvore... Pior que sobe, né? Fica. Raposas não sobem. As raposas não sobem nas árvores? Não, elas não conseguem. Ai, fiquei na dúvida agora. Não sei nem qual animal sobe na árvore. <risos> Mas olha as árvores. Muito bonito, gente. A cama. São todos com cama de casal. E aqui em cima tem pele de rena. Mas eu vi que se a pessoa dormir aqui... Eles dão um saco de dormir para a pessoa. A pessoa não dorme só com isso aí, não. Tem todo um esquema para dormir aqui. Enfim, não sei se são raposas ou se são ursos. Vamos decidir aí juntos. E também eu vou perguntar ali para a pessoa que recebeu a gente aqui. Se são raposas ou se são ursos. Eu estou confusa. Vamos para o próximo e último quarto, que é esse aqui. Qual vai ser... As esculturas aqui dentro. Ah, coelho, Egel. <risos> Está fácil. Também o seu pássaro é... Que lindo. Isso aí não é um, uma água. Aí, a águia. Isso é outro tipo. Coruja? Parece é muito dizer... coruja. É, coruja. Não. Tá parecendo muito coruja. Não. Uma coruja enorme e coelhos. 
Acho que vai dar pra vocês verem ali, ó. Que coisa linda esse aqui, viu? Nossa, as asas dessa coruja voando. Tá lindo demais. Olha isso. E dois coelhinhos ali embaixo. Então, esse é o quarto quarto desse ano. Esse hotel, ele abre todo o inverno. Na verdade, ele só tem quatro anos que foi construído, né? Que eles estão construindo várias vezes por ano. Mas é feito todo ano um hotel novo, porque no verão ele derrete. É tudo de gelo, gente. Tudo, tudo, tudo. As paredes, o teto, o chão, tudo. No total, ele costuma ter 100 metros quadrados. E de altura até 10 metros de altura em cada cúpula, sendo que são feitos três cúpulas. Mas esse ano, em especial, só está sendo uma cúpula e ele está bem menor do que costuma ser. Ele abre em dezembro, dia 20 de dezembro, e fecha dia 1 de abril todos os anos. O cinema esse ano está bem pequenininho, gente. São só algumas cadeiras aqui, ó. na verdade três, uma mesa, um reto projetor para contar a história desse lugar ali na parede. E mais cadeira ali, outras esculturas ali e acabou. O cinema é bem simplesinho. Eles falaram que normalmente eles fazem uma cúpula só para o cinema. Mas esse ano, né, como estamos vivendo essa situação aí, o cinema é só esse espacinho aqui. Uma das curiosidades que eu acho que vocês vão perguntar sobre esse local é que talvez por verem aí essa fumacinha saindo da minha boca, vocês falem, Will, que aí dentro é muito frio. É frio, mas é mais quente do que está lá fora agora. Lá fora agora está fazendo menos 12 graus e aqui dentro está fazendo menos 2 graus. Então, assim, dá para você dormir aqui dentro caso você queira, mas, como o Eger disse, você pode acordar gripado, né? <risos> Acho que vocês viram as camas, só que você não dorme só com aquilo ali, não, sabe? As camas estão só para visitação. Caso alguém venha dormir aqui para ter essa experiência de dormir em um hotel de gelo, em uma cama feita de gelo, no quarto de gelo, existem mais roupas, saco de dormir, uma proteção maior para que você não durma exatamente, totalmente no frio, sabe? Eles dão as roupas de cama <risos> para você usar durante a noite. Eu tô aqui dentro, eu acho que mais ou menos uns 35 minutos, eu tava sem luva até agora, mas agora eu comecei a sentir que os meus dedos começaram a dar uma esfriada, e aí eu já catei minha luva, tô aqui com ela na mão, porque só menos 2 graus, mas eu fiquei esse tempo aqui e já comecei a sentir que tá mais frio, eu fiquei imaginando como que seria passar a noite aqui, porque à noite as temperaturas também caem lá fora, sabe? Então eu não sei como que ficaria a temperatura aqui à noite. Fiquei bem curiosa, aquela vontade assim já tirar uma noite para vir dormir aqui. Mas eu acho que o Egan não aceita não. Eu entraria nessa noite gelada, toparia ter essa experiência. Mas eu acho que o Egan não ia topar não. Ele veio para cá, vai servir para gente um drink no copo de gelo agora. O copinho que eles servem o drink é feito aqui. Eles têm essa forminha, inclusive, para você comprar, se você quiser levar de souvenir. Mas o drink, infelizmente, não tem como você levar, porque é fabricação caseira com as berries que dão aqui no norte da Noruega durante o outono. Não tem álcool, é um shot. Então, caso você esteja dirigindo, você pode tomar. Eu vou provar agora e ver se é bom. Muito, muito bom. O guia fez uma brincadeira que depois de você beber o seu shot, você pode levar o copo de souvenir. Acho que vai dar para vocês verem no que eu for me afastando, uhum. vocês vão conseguir ver a diferença da luz. Quando você vai saindo, olha, você vai voltando a sua cor normal. Você vai deixando de ficar roxa de frio. E aí eu acho que vamos terminar o nosso vídeo por aqui. Mostrei para vocês um pouquinho... Eu sei que agora não estamos em momento de viajar para lugar nenhum, né? O mundo todo está passando por uma situação aí bem difícil. Mas, se num futuro, bem próximo ou distante, você pensar em vir à Noruega, ou melhor, a Trunça, e quiser visitar esse lugar, você pode vir aqui, só visitar o hotel e ir embora. Você pode dormir aqui no hotel, se você quiser, dentro de um quarto de gelo ou em uma das suítes. Ou, se você quiser, você também pode ver o pacote de passar o dia inteiro com eles, com uma noite inclusa. 
a isso tem muitas outras atividades aqui aos arredores que são atividades de inverno. Cada atividade varia o valor, né? Cada pacote também. Então, acho que vai ser legal se eu deixar o site deles aí na descrição do vídeo, porque esse valor também muda de estação para estação. Então, eu vou deixar tudo aí na descrição e aí quando você olhar esse vídeo hoje, em 2021, ou daqui a dois, três anos, você vai poder consultar os valores pelo site deles, tá bom? Agora que nós já visitamos tudo, mostramos para vocês, dividimos essa experiência, é a hora de nós irmos para casa. Vamos saber o que esse norueguês achou aí desse passeio. O que, que você achou? Muito bom. Agradável? Muito agradável. Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. Gelado. <risos> então a gente termina o vídeo por aqui. Muito obrigada por você estar aí desse outro lado. Nós nos vemos no próximo vídeo. E o que, Egel? Tchau. <risos> Tchau. It's been four weeks since you called And I've been waiting here for you all along I've been waiting here for you all along Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for Wonder if you found what you're looking for I hope it's not too late I want you back here with me We never should have said it's better this way I'd rather be with you than someone I don't know Now it's like we're living in two separate worlds Come on back to me, say that you won't go I can't cope without you and I wanna hold you close Say that you won't go O Egel já tá aqui ó, no cafezinho dele Ganhou já um cafezinho <laughs> Deixa eu mostrar esse copinho, Egel, que é muito típico aqui. É feito de madeira. Mantém a bebida aquecida, sabe? It's been so cold without you here. We barely say goodbye before you disappear.